Now, Sunette Nevoat is a businesswoman from Brackenfell in Cape Town. She's a mother of two and she's a wife and recently appointed as one of two finalists from the Western Cape in Mrs. South Africa 2012 competition. And she's joining us in studio. And I want to know, why did you enter this competition? You're already running a successful business. You're a mom of two, you're married, and you've entered this. Where are you going to find time for everything? Well, I think it's important to schedule your whole life, or not your whole <laughs> life, your day. Um, Lisa, the reason I entered for Mrs. South Africa is like Lene said earlier on, it gives you that platform. Um, you might be, if you're the winner, you might be the crown holder for a year, but the title holder for the rest of your life, and you can live on that. Now, for a lot of people who've just tuned in and didn't see our interview with the current mm -hmm. Mrs. S.A. Lene, mm -hmm. Lene de Yaho, what is the role of Mrs. South Africa in South Africa? I think she needs to be involved in her community. And then think I have a role model for women there. Women, married women. You can inscribe for the competition from the age of 21 to 50. But I think you can be a role model for women to 89. And what do you think, what qualifications or for, should we say in English, uh, X factor that you have to enter this competition? I think you need to what I said, a role model. Yes. As you feel you have a good person, what you can use. And um, it, 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 it is not a competition for a model competition. Ja, lux is misschien ook een beetje um, belangrijk, want you moet goed naar jezelf kan kijken om een role model voor buiten voor vrouwen te buiten te wees. Maar ik denk ook dit is um, jij moet sterk kan wees, jij moet op jouw rechten kan staan en jij moet kan wees oorspronkelijk. Jij moet niet jouzelf kan wees. Nou, zo dat twee finalisten van die wedstrijd. Vertel eens hoe die competitie gewerkt het, die inschrijving proces. Ik weet dat was honderden en honderden maar vrouwen wat ingeschreven het en nou is al twintig finalisten. Hoe dit alles gewerkt en wanneer dit begint? Well, the competition begins in uh, March, uh, where you have inscribed your um, face foot in, your full life foot in, your profile mm. and your CV. Then is you go back and um, then you go to the semi-final for the final, where you go back as a finalist and where you then in your swimsuit must go. So dit is belangrijk. Dit is belangrijk, maar weer eens, het gaat niet over je hoeft niet model maar te wees. Het gaan jij wil een rol model wees voor vrouwen daar buiten. Jij wil niet intimidatie wees voor die vrouwen daar buiten nie. So weet jy ons is allemaal net vrouwen en ek sê ons is uh, die meie vrou uit Afrika kompetisie sal ek sê is mooi jong dames. Ons is vrouwen met curves. Vrouwen met curves, ek hou daarvan. <laughs> dit is vrouwen maand. Het jy enige advies of uh, boodskap vir vroue daar in Suid-Afrika? For Frauenmaand. Ja, my boodskap is, um, ons as finaliste dra miskien een sash en Lenai dra miskien een kroon, maar ek glo, ons is allemaal queens. Maak die saak wat jy, want jy, daar wat jy in jou huis werk, is jy a queen van jou huis. En ek wil net vrouwens daar buiten, moet nie die dag as hulle getrouwd is en kinders sêt en uh, met jou dagelijkse uh, routine aangaan, moet nie dink, die lewe staan stil nie. Ek is 38 jaar oud. Ek het hierdie geleentheid aangegryp om in te skryf vir hierdie competitie. Uh, dit is een lang, lang um, droom van my om vir Swiss in te skryf. En ek denk vrouwen moet uitreik na buiten en ja. Wel baie, baie dankie. Dit is een fantastische boodskap. En dit is een boodskap wat definitief wat ons saam kan dra hierdie vrouwe maand. When we celebrate the fantastic women in South Africa. Now going from a beauty pageant entrance to a vital beauty makeover. Let's find out more.